welcome back to my YouTube channel. So, for today's videos, guys, eh, eh, share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng Japan Spouse Visa within 2 weeks lang yata or 1 week, 1 week, lagpas 1 week. Basta yun, to, madali lang siyang na-approve kasi puntis din ako eh. Tapos, eh, share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng Spouse Visa. Huwag niyo pansin niyo may bata so, bago ang lahat guys, ano, shout out muna ako sa, dyan sa Lapu-Lapu City, sa Friendship Tour, sa agency ko nang nag-apply ako ng visa. Shout out ako sa inyo. Hi sa inyo. Taga Cebu, hi. Taga Cebu, lahat. Taga Cebu, taga Lapu-Lapu, hi. So, ngayon guys, ano, ituturo ko sa inyo, uh, isishare ko sa inyo kung paano ako kumana ng isa. So, share ko sa inyo, 2018, August, kinasal kami ng Japanese husband ko. Tapos, nung pagkatapos, ano, si pagkatapos ng aming kasal, bumalik siya sa, bumalik siya sa Japan para magtrabaho. Tapos, nagsimula na ako mag-process ng aking mga pa, pa, papers para, para makapunta ako agad dito sa Japan. Kasi nga, buntis ako na pagkatapos namin, ah, pagkatapos ng mga kasal, buntis ako. Tapos, yung, ma yung sa sasabihin ko sa inyo, kung ano yung mga requirements na dapat niyong kukunin. So, kung makikita niyo na dito siya sa, dito siya mga requirements na dapat niyong kukunin. So, ang number one na dapat niyong kukunin, guys, is NSO original. So, ang initial niyo original, hindi dapat yung luma niyong NSO. At next naman is PSA original. PSA original yung, ano, from uh, Philippine Statistic Office yung PSA yung marriage certificate nyo dapat authenticated siya uh, next naman is passport mo, dapat yung passport mo naman is, yung dapat yung passport mo is, chin status ka na yung dinadala mo na apliyedo, apliyedo ng husband mo next naman is ano, isusulat mo lahat yung family member mo Ano, kung makikita nyo, kung makikita nyo, ito yun. Ito yun, sinulat ko lahat ng family member ko, papa ko, mama ko, contact number nila. At saka, ito yung lahat ng family member ko, ano, walo, walo kami lahat. Tapos, yung mama ko, papa mo, isali mo. Tapos, yung nagninong sa'yo, isali mo rin. Tapos, yun, list of family members. Next naman, number, number 4 na to. Next, number 5 is to buy to picture with white background. So, next naman, number 6 is, number 6 naman is CFO. CFO, ito yung mukha niya. Ito yung, ano niya, CFO, ito yung mukha niya. Ito yung mukha niya, CFO, yan. Ito yung mukha niya na, CFO. Tapos, bago ka kumuha ng CFO, ano, mag-appointment ka muna. Bakit nga ba kailangan kumuha ng CFO? Kasi, yung passport mo, pagkatapos mong kumuha ng CFO, is, yung passport mo, lagyan nila ng sticker dito. Yan, ito. Sticker dito sa passport mo. Lagyan nila dito sa, ano, lagyan nila ng sticker ng passport mo. Kasi, pag, para pag, Anuhin ka ng immigration kasi asabing sabi nila pag wala kang ano wala kang CFO is ano ma-upload ka daw sa airport tatanungin ka ng tatanungin ka ng immigration so ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko kumuha ng CFO so bago kayo kumuha ng CFO magpa-appointment muna kayo magpa-schedule muna kayo tapos mo, ano munta ka lang kayo sa website nila tapos magpa-appointment kayo, tapos yon pagkatapos yung appointment, may schedule na kayo sa seminar, tapos madali lang naman siya, mga one week lang yata siya makukuha yung CFO mo, may bayad din. Next naman, second step, second step naman is, yung NSO mo, yung itong NSO mo, yung NSO mo, NSO mo na bago is dapat i-translate mo into Japanese language. Kasi, it isisend mo to sa Japan immigration. So, maghanap ka ng maghanap ka ng 
maghanap ka ng ano magtra-translate ng ano Japanese language ng magtra-translate ng Japanese language sa NSO mo. Ito yung sa akin ito. Yan. Yan. Japanese translate na siya. So, next naman, number 2 is PSA mo rin, marriage ano, marriage certificate mo rin ipa-translate mo din ng Japanese language. Kasi kasama to na isesend mo doon sa Japan Immigration. So, ito yun. Yan. So, next naman, it, ang, ita-translate mo din ang, ita-translate mo din ang yung family members mo. Ita-translate, ipa-translate din ng Japanese language. Kasi, isesend din ito. Kasama din ito, isesend sa uh, Japan Immigration. So, ayan. It was nice. So, comment lang kayo down below kung sino taga Cebu. Comment lang kayo down below kung saan ko ito, kung saan ko ito i, uh, pinatranslate yung mga ano ko, papers ko. Kasi, next step naman is, next step naman, next step naman, yung lahat ng requirements mo, yung, yung NSO mo, yung ano marriage certificate mo tapos yung mm, family members mo tapos ito lahat ta translate with Japanese language da, at uh, wag niyo kakalimutan na stapler niyo sila stapler Japanese original lahat ang isesend eh, original lahat ang isesend doon sa immigration except sa passport Except sa passport, hindi original. Isend copy lang. Tapos, dapat kasam ganito sila. Dalawa. Ito yung original at saka Japanese translation. Tapos, ito, marriage contract. Tapos, yung family members din, English and uh, Japanese translation. Tapos, ano, photocopy of your passport photocopy of your passport ano next naman is hindi naman ako hinihinga ng ano ng CFO hindi naman ako hinihinga ng CFO pero para ano naman para para mas mas maganda mag-send ka din ng photocopy sa yung CFO mag-send ka rin ako nag-send ako kasi pag kasi nag-send ako para kung anong mga kailangan doon hindi na wala nang problema ba Tapos yun, sinin ko, tapos kasama, sinalihan ko pamilya. At tapos, photocopy, colored ha, passport colored. Tapos, 2 by 2 picture with with white background. 4 four, uh, four pieces yung isinisend ko sa kanya, sa husband ko. Tapos, colored lahat. So, bali, bali, anim yung isisend mo doon sa, sa, Bali anim, bali anim ang isi-send mo doon sa Japan. Yung number one is, makikita niyo si NSO. Number two, PSA. Number three is, to buy to picture and white background. And number, number, number five is family members. And number six is FO photocopy colored. So, anin yung isesend nyo doon? Bakit isin nyo to sa... Ah, saan ko to isinisend? Is si, si, sinisend ko siya sa DHL. Madal, mabilis lang, mga 2 weeks or 1 week lang siya dumating na receive ng aking husband sa Japan. So, kung malapit kayo sa DHL, mas, mas lalong mabilis. So, yun, anin yung isesend mo. Tapos, mga 1 week or 2 weeks darating na doon sa... Ka, sa ano sa Japan tapos may bayad sa DHL ma I think mga 2 2000 plus yata yon tapos yon may may bayad tapos bakit kailangan mo mag-send ng an, itong anim na requirements kasi isesend mo ito sa sa husband mo kasi pupunta siya sa isasubmit niya ito sa Japan Immigration para makakuha ka ng eligibility of certificate uh, certificate of eligibility so certificate of eligibility ili, certificate certificate of eligibility is kailangan yan ng pag-apply natin ng Japan Japan spouse visa pag pupunta tayo sa accredited accredited uh, na agency 
So, ito yung mukha niya. Ito yung mukha niya, guys. Yan. Ito yung mukha niya sa ano. Ito yung mukha niya sa... Ito yung mukha niya na Certificate of Eligibility. Mabilis din din siya namating. Mga one week yata or two weeks din narating. Kasi, lahat pag nakumply na at sinadmit mo na to, ay... Uh, yung immigration na ang bahala magbigay ng certificate of eligibility tapos is, yung certificate of eligibility is in ng, ng immigration sa sa husband mo tapos yung pagkatapos pag ma na ang certificate of eligibility ng husband sa husband mo ang husband mo is in mo na isisen naman ng husband mo sa sa iyo yung certificate of eligibility para makapunta ka ng accredited agency So, yun, nung natanggap ko na ang certificate, kasi yung certificate of eligibility, pinaka-importante yan. Pinaka-importante yan. Kasi hindi ka makapag-apply ng Japan spouse, visa, Japan spouse Visa pag wala yan. Kasi yan ang kailangan nila. So, pag pumunta ka sa, nung pumunta ko sa agency, shout out sa Friendship Tours and Resorts Corporation, dyan sa Banilad. Sal maraming salamat. Maganda sila doon kasi sa si uh, sa yung friendship tours and resort diyan sila sa Banilad naka, naka yung agency nila sa Mandawi. Tapos ang maganda sila doon kasi <clears throat> yung staff nila mga very entertaining. Na entertain ka talaga nila. Tapos mababait sila. Tapos mabilis lang ang process pag wala pag mabilis ang process pag kumpleto kasi requirements, walang sabet. So, ayun, nagpunta ako ng, <clears throat> yun, pagdating ng aking certificate of eligibility, nung nakuha ko na, nung nareceive ko na, ay hindi pala, ay yung certificate of eligibility is parang one month yata, nakuha ng asawa ko, tapos sinin sa akin. Uh, tapos, pag, pagkatapos, pagkatapos, pumunta kayo sa accredited, accredited, accredited ano agency pumunta kayo sa accredited agency ha para mag-apply ng spouse visa so ang kailangan nila yung original NSO mo tapos original PSE mo uh, tapos doon naman yung visa form nandoon naman meron sila doon 2 by 2 picture yung pwede lang white background White background, yung 2 by 2 picture. Tapos, original passport. Kukunin, siyempre, kukunin nila original passport para tataka ng visa mo. Tapos, pinaka-importante, eligibility of certificate. Hindi ka maka-apply ng spouse visa pag wala kang eligibility of certificate from Japan Immigration. So, kaya kailangan mo, ulitin ko, na kailangan ng based my, base my experience, uh, kaya isinishare ko sa inyo. Based my experience doon, yun ang kailangan nila. Kailangan sa accredited agency to apply spouse visa. Ulitin ko, original, original spouse, uh, original NSO, original P, uh, PSA or marriage certificate. Original PSA, hindi yung doon galing sa, yung galing, ang PSA, yung Philippine Statistics, uh, no, yung PSA, yung marriage certificate nyo nung galing talaga sa Philippine Statistic Office sa P PSO gali PSO siya so visa form to buy to picture original passport eg original eg eligibility uh, certificate of eligibility so nag ang um, bayad yata kung hindi sila nag ano ang bayad ko is mga 2000 plus yung bayad ko tapos nag start na ako ng visa tapos nag start ako ng visa 2000 2019 January Uh, 2019, January, mga January first week, tapos dumating siya mga second week, ang bilis lang. Nag-apply ako mga January 4, 2019, tapos na-approve siya is January 24, 2019. Ah, ang bilis kasi buntis din ako do noon. Pero, pag buntis or hindi, basta kumpleto ka sa papers, madali na lang naman mag-apply mag ng Japan spouse and visa, basta kasal kayo sa Philippines. Kaya, yun, mas mabuti magpakasal kayo kaagad sa Philippines. Kasi para mas mabilis yung process. Tapos, yun, na-approve na. Within two weeks lang siya. Tapos, 
February 10, nagpunta na ako dito na bumili na ako ng binila na ako ng ticket ng aking asawa, tapos excited na siya, excited kami makita very dramatic yung pagkikita namin excited kami sa isa't isa kasi buntis ako tapos uh, tapos ano, excited siya nakita ako tapos, kung meron kayong tanong about sa sa Japan spouse visa kung paano mag-apply, comment down below lang kayo kasi ano sa abot ng aking makakaya, i-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko sa pag-apply ng Japan Spouse Visa. So, ayun guys. Sa, yun lang lahat guys. Comment lang kayo down below. And please don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos update. Kung gusto nyo ma-update, uh, kung gusto nyo ma-update kayo sa aking bagong video. And like and share. And thank you for watching my videos guys. And sana nagustuhan nyo ang video ko. So, bye.